నమస్తే అండి వాహిని మీడియాకి స్వాగతం నా పేరు సుబ్బరాజు డాక్టర్ సుబ్బరాజు నేను ఎంఎస్సీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చేశానండి కానీ నాకున్న ఇంట్రెస్ట్తో తాడపత్ర గ్రంథాల సేకరణ తర్వాత మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ మీద కొంత వర్క్ చేస్తున్నాను అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు మీకు ఔషధ మొక్కల గురించి మా దగ్గర ఉన్న కొన్ని మొక్కల గురించి మీకు వివరంగా చెప్తానండి ఇప్పుడు మనం మరొక మంచి ఔషధ మొక్క గురించి తెలుసుకుందాం దీన్ని పిప్పలి అంటారు ఇది తేగ తేగ జాతిది ఇప్పుడు మనకి అరకు ప్రాంతంలో కాఫీ తోటలో అనే చోట్ల కూడా పెద్ద చెట్ల మీదకి పాకించి బాగా ఆదాయం తీస్తున్నారు మామూలుగా ఇక్కడ మన ఏరియాలో కూడా అన్ని చోట్ల కొబ్బరి తోటలో అక్కడ కొబ్బరి చెట్లకి పాకించి మంచి ఆదాయం తీసుకోవచ్చు దీని కాయలను పిప్పళ్ళు అంటారు దీని స్టెమ్నేమో పిప్పలు కట్టే అంటారు వేరుని పిప్పలి మూలం అంటారు అన్ని భాగాలు వాడుకోవచ్చు పనికి వచ్చేవే ఇది పైపర్ అఫిష్ నేరం అంటారు సంస్ లాటిన్లో పైపర్ అఫిష్ నేరం సంస్కృతంలో తెలుగులో అనే చోట్ల కూడా పిప్పలి అని అంటారు అన్ని భాషలోనూ పిప్పలి ఒక కేరళలో మాత్రం తిప్పలి అంటారు వాళ్ళ మలయాళంలో మిగతా అన్ని చోట్ల పిప్పలి అంటారు ఇది కూడా మనం త్రిపలాలు ఎలా ఉన్నాయో ఉసిరి తాని కరక మూడు కాయలని త్రిపలాలు అంటాం అలాగే త్రికట్టు అనే ఒకటి ఉంటుంది ఆ త్రికట్ కాలలో ఇది ఒకటి మిరియాలు పిప్పలి సొంటి ఆ మూడు కలిపి నాటిని త్రికట్టు అంటారు వాటిలో ఇది ఒకటి అనమాట ఈ చాలా ప్రత్యేకించి కప వ్యాధుల్లో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఇంత ముందే మనం అనుకున్నట్టు దీని స్టెమ్ కట్టే ఆ పిప్పలు కట్టే రసం కానీ కషాయం కానీ వాడుకోవచ్చు అది వాడుకుంటే ప్రసవించిన స్త్రీలకి ప్రసవం తర్వాత ఒకసారి ఆ మైల్ రక్తం పోదు ఆ మైల్ రక్తం పోవటానికి ఇది వాడుకోవచ్చు మా వాళ్ళకి వచ్చే వాతం కానీ సూతిగా వాతం కానీ అవి కూడా తగ్గిస్తుంది అనమాట తర్వాత దీని చూర్ణాన్నే కాయం తయారు చేయడానికి వాడతారు కాయం తయారు చేసే దినుసుల్లో దీని చూర్ణం ఒకటి అనమాట పిప్పల కట్టి చూర్ణం తర్వాత పిప్పల మోడి అంటే దీని మూలం వేరు అది చాలా వాల్యూ ఉన్నది మార్కెట్లో కూడా బాగా పెద్ద రేటు దానిలో ఐదు కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఒక్కో కేటగిరీ ఒక్కో రేట్ అనమాట బాంబే మార్కెట్లో దాని రేటు చాలా ఎక్కువ మరి వాళ్ళు దేనికి వాడతారో తెలియదు కానీ అంటే కొంతమంది ఏమంటారంటే చలి ప్రాంతాల్లో శీతాకాలంలో వాడతారని అంటారు ఇది పైత్యం చేస్తుంది ఆ మూలం తీసుకుంటే కారంగా ఉంటుంది పైత్యం చేస్తుంది అనమాట వేడి చేస్తుంది ఆకలి ఎక్కువ చేస్తుంది శ్లేష్మాన్ని తగ్గిస్తుంది తర్వాత స్ప్లీన్ను అలాగే ఈ వాతం చేసే గ్రంథులు ఈ వీటిలన్నింటినీ తగ్గిస్తుంది అన్ని వాతాలకి పనిచేస్తుంది అన్ని వాతాలకి శ్లేష్మ వాళ్ళు వచ్చే జ్వరాలకి బాగా పనిచేస్తుంది తర్వాత దగ్గు ఆయాసం వీటికి తగ్గిస్తుంది తర్వాత మనకి పాండు అంటే రక్తలోపం రక్తం తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి పాండు అంటాం దాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది తర్వాత ఎక్కిళ్ళు ఎక్కిళ్ళని తగ్గిస్తుంది గర్భాశయం మీద చాలా బాగా పనిచేస్తుంది దీని చూర్ణం పేల్చడం వల్ల తలలో కపాలంలో వచ్చిన రోగాలు తగ్గుతాయి చూర్ణం పేల్చడం చాలా కష్టం బాగా కారంగా ఉంటుంది అలాగే చేస్తే కనుక తలలో వచ్చిన రోగాలు తగ్గుతాయి తర్వాత దీని కషాయాన్ని పుక్కిలించడం వల్ల కానీ లేకపోతే ఈ పొడితోటి ఎండబెట్టి చూర్ణం చేసిన ఆ చూర్ణంతో పళ్ళు తోముకోవటం కానీ చేస్తే పళ్ళ జబ్బులు చిగుళ్ళు వాపులు జలుబు తగ్గుతాయి అలాగే పొట్లోని వాతం బయటికి వెళ్ళిపోతుంది శరీర తత్వం ఒకసారి ఒక సీజన్ వల్ల కానీ మనం తీసుకున్న ఆహారం వల్ల కానీ తత్వం మారుతూ ఉంటుంది జనరల్గా వాతావరణం వల్ల మనం ఉండే ప్రాంతాన్ని ప్లేస్ మారినప్పుడు శరీర తత్వం మారుతూ ఉంటుంది అటువంటప్పుడు ఇది తీసుకుంటే మళ్ళీ శరీర తత్వాన్ని మంచికి మారుస్తుంది అనమాట చెడిపోయిన దాన్ని మళ్ళీ మంచిగా మారుస్తుంది కొద్దిగా విరేచన చేస్తుంది మనకి రుద్రవాతం తర్వాత 
టెట్నస్ ఇలాంటి రొమాటిజం వీటిని కూడా తగ్గిస్తుంది కానీ ఇందులో ఉన్న ఒక జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీనికి వేడి చేసి గుణం ఉంది కనుక వేడి తత్వం ఉన్నవాళ్ళు దీన్ని తీసుకుంటే జబ్బు చేస్తుంది అని చేత తీసుకోకూడదు వాళ్ళు తర్వాత కాయలు ఉంటాయి వాటిని పిప్పళ్ళు అంటాం అవి కూడా కారంగా ఉంటాయి పైచ్యం చేస్తుంది వేడి చేస్తుంది ఆకలి పెంచుతుంది వీర్యపుష్టి కలగజేస్తాయి బలం కూడా కలగజేస్తుంది శ్లేష్మం వాతం జ్వరం తర్వాత పాము విషం వీటన్నింటినీ తగ్గిస్తుంది దగ్గు ఆయాసం ఎక్కేళ్ళు క్షయని తగ్గిస్తుంది అలాగే అన్ని రకాల వాతాలని తగ్గిస్తుంది కానీ వీటిని కొద్దిగా వెచ్చబెట్టి వేడి చేస్తే శుద్ధి అవుతాయి అనమాట ఈ శుద్ధి చేసుకోవాలి శుద్ధి అన్న ప్రక్రియ ఆయుర్వేదంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే చాలా వాటిల్లో మనకు అవసరం లేని టాక్సిన్స్ మన బాడీకి అవసరం లేని టాక్సిన్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఆ టాక్సిన్స్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయటం అన్న ప్రక్రియే శుద్ధి అంటాం అనమాట ఇప్పుడు మనం మరొక ముఖ్యమైన ఔషధం మొక్క గురించి తెలుసుకుందాం సరస్వతి ఇది మామూలుగా మన ఏరియాలో దొరికే సరస్వతి ఆకంఠం ఇది హిమాలయ ప్రాంతంలో కేరళలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో బాగా అంటే వర్షపాతం బాగా ఎక్కువగా ఉన్న దగ్గర దొరికే మొక్క అనమాట ఈ రెండు కూడా ఒకేలా పనిచేస్తాయి వీటితో పాటు వేరే ఇంకొకటి కూడా ఉంది సంబరేణు అని అది కూడా ఇలాగే పనిచేస్తుంది ఎక్కువ బకోప మొన్నేరా అంటారు దాన్ని ఇదేమో సెంట్రల్లా ఏషియాటికా అన్నీ కూడా దీన్ని వీ ఈ రెండింటినేమో బ్రాహ్మి అంటారు సంస్కృతంలో ఆ సంబరేణుని జల బ్రాహ్మి అంటారు మూడు ఒకేలా పనిచేస్తాయి ఏదైనా వాడుకోవచ్చు వీటి మెయిన్ లక్షణం ఏంటంటే నరాలకి సత్వని ఇస్తుంది బ్రెయిన్ మీద బాగా పనిచేస్తాయి ఆ బ్రెయిన్ని కామప్ చేస్తుంది అనమాట ఈ ఔషధం తీసుకుంటే బ్రెయిన్ కామప్ అవుతుంది రెండోది ఏంటంటే బుద్ధి బలాన్ని పెంచుతుంది తర్వాత అంటే జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది ఆలోచించే శక్తిని పెరుగుతుంది తర్వాత ఈ నరాల వ్యాధులు అన్నింటికీ నరాల వ్యాధులు ఏదైనా సరే మాటలు రాకపోవటం కానీ అవి కూడా బ్రెయిన్ నెర్వస్ పనిచేయకపోవటం వల్లే వస్తుంది ఇలాంటివన్నీ దీంతో ట్రీట్ చేయొచ్చు సరస్వతి ఆకుల గురించి చెప్పుకున్నాం ఒకటి మన ప్రాంతంలో దొరికేది ఇంకొకటి హిమాలయ ప్రాంతంలో దొరికేది అని ఇది ఆ రెండింటిని బ్రాహ్మి అంటారు ఇది నీరు ఎక్కువగా ఉన్న చోట లభిస్తుంది మామూలు వాగుల పక్క అక్కడ ఎక్కువగా దొరుకుతుంది పెరుగుతుంది దీన్ని జల బ్రాహ్మి అంటారు మనం తెలుగులో సంబరేణు అంటారు సేమ్ సరస్వతిని ఎలా అయితే వాడతామో అలాగే దీన్ని కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటే బ్రెయిన్ టోనర్ అనమాట ఇది నరాలకి బాగా బలాన్ని ఇచ్చే మొక్క ఆయుర్వేద గిరిజన మూలిక మరియు పారంపర వైద్యం చేసే ప్రతి ఒక్కరూ మా ఛానల్ ద్వారా మీ విద్యను ప్రజలకు తెలపాలనుకుంటే మా నంబర్కి కాల్ లేదా వాట్సాప్ చేయండి మీ దగ్గర ఉన్న ఆయుర్వేద మరియు హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్లను మా ఛానల్ ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్తాం స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి లేదా మీ వివరాలు మాకు మెయిల్ ద్వారా పంపండి మా మెయిల్ ఐడి వాహిని మీడియా అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ అభిప్రాయాలు మాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి